Hi guys, welcome to another interesting video on the playlist of reinforcement learning. So last video la state value function la illa action value function la enna nu detailed ah paathom. In the video la state value yum action value yum estimate panna koodiya two main methods ana Monte Carlo and temporal difference learning. Appina enna ngiradha detailed ah paakalam. So let's get into the video. First Monte Carlo appina enna nu paakalam. Monte Carlo அப்படிங்கிறது டிப்பிக்கலாக ஒரு ஸ்டேட் வேல்யூவை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ஸ்டேட் வேல்யூ அப்படின்னு நான் சொல்கிறது நான் கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்லேருந்து என் கோலை ரீச் பண்ணுறப்போ நான் எடுக்கக்கூடிய குமுலேட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸை தான் இங்கே நான் ஸ்டேட் வேல்யூன்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட மாண்டே கார்லோ நான் கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்லேருந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சோசன் நான் என் கோலை ரீச் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ குமுலேட்டிவ் ரிவார்ட் ஏர்ன் பண்ணுவோங்கிறத எஸ்டிமேட் பண்ணும் இந்த எஸ்டிமேஷன் ஜென்ரலாக எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா என்னோட ஏஜென்ட்டை என்னோடய என்விரான்மெண்ட்டில் நிறையா ட்ரஜெக்ட்ரிஸ் ப்ளே பண்ண வச்சு என் ட்ரஜெக்டரியில் கிடச்ச எல்லா ரிவார்ட்ஸையும் ஆவரேஜ் பண்ணி அந்தந்த ஸ்டேட்ஸோட வேல்யூவை நான் எஸ்டிமேட் பண்ணுவேன் இதை தான் மாண்டே கார்லோ அப்ரோச் பண்ணுது இந்த மாண்டே கார்லோ அப்ரோச்சோட ஃபார்முலாவும் நமக்கு இதை தான் சொல்லுது இப்போது இதை நம்ம ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கன்சிடர் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த மேஸ் தான் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த ரேட் தான் நம்மளோட ஏஜென்ட் இந்த ரேட்டோட கோல் என்ன அப்படின்னா நான் போகிற பார்த்து இருக்கக்கூடிய சீஸை ஃபுல்லாக நான் சாப்பிட்ணும் நான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சீஸ் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரிவார்ட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போது நான் லோவரில் இருக்கக்கூடிய மிடில் ஸ்டேட்டில் என் ரேட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு தௌசண்ட் ட்ரஜெக்ட்ரிஸ் இந்த பார்த்தை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைமும் என் ரேட் ஒரு ஒரு பார்த்தில் ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு பார்த்தில் ட்ராவல் பண்ணுறப்பையும் அது என் நம்பர் ஆஃப் சீஸை வந்து சாப்பிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போது இதில் நான் ஒரே ஒரு ட்ரஜெக்ட்ரி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இதில் என்னோடய ரேட் டோட்டலாக த்ரீ சீசஸ் சாப்பிட்ருக்கு அப்போ என்னோடய ரிவார்டு ஈஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போது நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாண்டே கார்ல ஃபார்முலாவில் இந்த ரிவார்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போது என்னோடய ஜி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ரீவியஸாக எனக்கு இந்த ஸ்டேட்டுக்கு எந்த வேல்யூமே இருக்காது இனிஷியலாக எல்லா ஸ்டேட்டோட வேல்யூ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ என்னோடய வி ஆஃப் எஸ்டி ஜீரோ இப்போது வி ஆஃப் எஸ்டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது ஒரு லேர்னிங் பேராமீட்டர் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இட்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி இப்போ நம்ம எந்த ஒரு ஹைப்பர் பேராமிட்டி ட்யூன் பண்ணாமல் அந்த ஆல்ஃபாவை ஒன்னு செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வி ஆஃப் எஸ்டி ப்ளஸ் ஜிடி மைனஸ் வி ஆஃப் எஸ்டி இதுதான் என்னோட என்டையர் ஃபார்முலாவாக இருக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எஸ்டிமே ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ அப்போது கரண்ட்டாக என்னோட ஸ்டேட்டோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து த்ரீக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கும் இந்த த்ரீ எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் என் கோலை ரீச் பண்ணுறப்போ எனக்கு த்ரீ அப்படிங்கிற ரிவார்ட் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ இப்போது மாண்டே கார்ல மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்டோட வேல்யூவை எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுங்கிறது கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டெம்போரல் டிஃப்ரென்ஸ் லேர்னிங் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் டெம்போரல் டிஃப்ரென்ஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது டிப்பிக்கலாக ஒரு ஆக்ஷன் வேல்யூவை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் ஆக்ஷன் வேல்யூ அப்படின்னு நான் சொல்கிறது நான் கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஆக்ஷனை எடுத்து நான் கோலுக்கு போனேன் அப்படின்னா எவ்வளோ குமுலேட்டிவ் ரிவார்ட்ஸ் நான் ஏர்ன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத எஸ்டிமேட் பண்ணுறது தான் ஸோ ஸ்டேட் வேல்யூவில் நம்ம ஆக்ஷன்ஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் இருந்திருப்போம் ஆனால் ஆக்ஷன் வேல்யூவில் இந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான இம்பேக்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத எஸ்டிமேட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டிடி லேர்னிங்கோட ஜென்ரல் ஐடியா என்ன அப்படின்னா மாண்டே கார்ல அப்ரோச் கூட டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கை ஆட் பண்ணுறது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மாண்டே கார்லோவில் எப்பயுமே ஒரு ட்ரஜெக்ட்ரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஸ்டேட்டை நம்மளால் அப்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ட்ரஜெக்ட்ரி முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஸ்டேட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாமல் தான் நம்ம அந்த ப்ரஜெக்ட்டை ரன் பண்ணுவோம் இங்கே தான் டெம்போரல் டிஃப்ரென்ஸ் லேர்னிங் டிஃபர் ஆகுது டெம்போரல் டிஃப்ரென்ஸ் லேர்னிங்கில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கு அப்புறமே நம்ம ஸ்டேட்டோட வேல்யூஸை நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இது தான் நம்ம ஆன்லைன் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டிடி லேர்னிங்கோட ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா வி ஆஃப் எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஆஃப் எஸ்டி என்னோட கரண்ட் ஸ்டேட்டோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா லேர்னிங் பேராமீட்டர் மல்டிப்ளைட் பை
நம்ம முன்னாடி பார்த்த அதே ரேட் மேஸ் எக்ஸாம்பிளில் இப்போ எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வேல்யூ எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லோவரில் இருக்கக்கூடிய மிடில் ஸ்டேட்டில் நான் இப்போ ஒரு ஸ்டெப் நான் லெஃப்டில் எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அதுக்கு ஒரு ரிவார்ட் கிடச்சிருக்கும் தட் இஸ் ஒன் என்னோட ஆர் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஒன்னாக இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டும் இனிஷியலாக ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸோ என்னோட வி ஆஃப் எஸ்டியும் ஜீரோவாக இருக்கும் வி ஆஃப் எஸ் டி ப்ளஸ் ஒன்னும் ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே எந்த ஒரு ஹைப்பர் பேரமிட்ரி கன்சிடர் பண்ணாமல் இந்த வேல்யூஸை டேரெக்டாக நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஆஃப் எஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ அதாவது வி ஆஃப் எஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம இதே சேம் கால்குலேஷன்ஸை பண்ணி பண்ணி இந்த வி ஆஃப் எஸ்டிங்கிற ஸ்டேட்டை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இதில் கிளியராக நோட் பண்ணிங்கன்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப இன்வால்வ்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க எடுக்க என்னோட வேல்யூஸை நான் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த அப்ரோச் தான் நம்ம டிடி லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ டு சம்மரைஸ் மாண்டே கார்லோவில் என்டையர் எபிசோட் அவர் ட்ரஜெக்டரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஆக்சுவல் டிஸ்கவுண்டட் ரிட்டர்னாக இருக்கும் இங்கே எந்த ஒரு எஸ்டிமேஷனும் இன்வால்வ் ஆகிருக்காது ஆன் த அதர் ஹேண்ட் டிடி லேர்னிங்கில் சின்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் முடிகிறப்பையுமே நம்ம வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதுனால இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே என்னோடய என்டையர் ட்ரஜெக்டரியோட ஒரு எஸ்டிமேட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம மல்டிப்புள் ட்ரஜெக்டரிஸ் ரன் பண்ணுறப்ப தான் ஒரு கரெக்டான வேல்யூக்கு நம்ம அரைவாவோம் ஸோ மாண்டே கார்லோ அப்படிங்கிறது என்டைய ட்ரஜெக்டரிக்கு அப்புறம் என்னோட வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ணும் இதே டிடி லேர்னிங் அப்படிங்கிறது எவ்ரி ஸ்டெப்ஸுக்கு என்னோட வேல்யூஸை எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கீ டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் மாண்டே கார்லோனா என்ன டெம்போரல் டிஃப்ரென்ஸ் லேர்னிங்னா என்னங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை உங்கள் லேர்னிங் குரூப்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்